give them something to eat yourselves நீங்களே அவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் பதினான்கு பதினாறு யூக்கரிஸ்ட் ப்ரீ ஃபிகர்ட் நற்கருணை முன்னோட்டம் ஐந்து இசிகொல்ட்டு ஐயாயிரம் ஐந்து பலுகி ஐயாயிரமாக மாறுகிறது இறையேசுவில் அன்பான்ற சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நற்செய்தியை நாம் படிக்கும் பொழுது பல முறை இதை கேட்டிருக்கிறோம் ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் அவர் ஐயாயிரம் பேருக்கு பலுக்கி கொடுத்தார் பெருக்கி கொடுத்தார் புதுமை செய்தார் என்று கேட்டு கேட்டு நமக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாமல் போகிறது அதை இன்றைய காலகட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து சற்று சிந்திப்போம் இங்கே வழக்கமாக நம்முடைய மண்டபத்தில் ஏதாவது ஒரு விழா என்றால் அதாவது ஒரு நற்கருணை விழா கொடுத்தாலும் சரி ஞானஸ்தான விழா அல்லது பிறந்தநாள் விழா அல்லது இறந்தவர்களுடைய முப்பதாம் நாள் விழா தூக்கம் கழிப்பதற்கு சாப்பாடு போடுகிறார்கள் அல்லவா அப்பொழுது காணுகின்ற காட்சி வேடிக்கையாகவும் இருக்கும் வருத்தமாகவும் இருக்கும் நாம் முந்தி நீ முந்தி பந்திக்கு முந்தி படைக்கு பிந்தி என்று இருப்பதை தான் பார்க்கலாம் இங்கே மட்டுமல்ல எப்பொழுதும் எங்கேயும் எங்கெல்லாம் இந்த இலவசமாக கொடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அடுத்த நாள் பேப்பரில் பார்க்கலாம் நசுங்கி நான்கு பேர் இறந்து போனார்கள் இலவசம் என்று சொன்னால் அடித்து பிடித்து கொண்டு போகிறோம் ஐயாயிரம் பேர் ஆண்கள் மட்டும் பெண்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னும் அதிகமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஐயாயிரத்தை விட அதிகமாக இருந்திருக்க வேண்டும் சிறுவர்கள் ஆக இத்தனை பேருக்கும் ஆரவாரம் இல்லாமல் அனைவரையும் பந்தியில் அமர செய்து அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தார் இந்த உணவு கொடுத்தல் நற்கருணையுடைய முன்னோட்டம் ஆனவர் இயேசு கிறிஸ்து நம் அனைவருக்கும் இந்த நற்கருணையை வழங்குகிறார் என்ன ஒரு அருமையான திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவர்கள் இன்றைய திருப்பலியிலே பங்கேற்கும் பொழுது அந்த திருப்பலியிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்ற கோதுமை அப்பமும் திராட்சை ரசமும் இயேசுவனுடைய திருவுடலாகவும் இரத்தமாகவும் மாறி நமக்கு ஆன்மீக உணவை தருகிறது அவர் எழுத்தாக மட்டும் அல்ல எண்ணாகவும் இருந்தார் இயேசுவின் சிலுவை மனிதரை ஒன்று சேர்க்கும் கூட்டல் குறி சேர்த்தது இயேசுவின் கொள்கை பாதையை வகுக்கும் குறி வகுத்தது பழிகளை கழித்துவிட்டது அவருடைய இரக்கம் ஐந்தை ஐயாயிரமாய் பெருக்கியது அவருடைய அன்பு இயேசுமா காவியத்தினுடைய வரிகள் இவ்வாறு இயேசுவனுடைய அன்பை கழித்து கூட்டி பெருக்கி வகுத்து பார்த்தோம் என்றால் எவ்வளவு பெரிதாக சிறப்பாக அமைகிறது எனவே ஆஃபர் காட் யுவர் ஃபைலோஸ் அண்ட் டூ ஃபிஷ் அண்ட் லெட் இம் டூ த ரெஸ்ட் நீ உன்னுடைய ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் கடவுளுக்கு காணிக்கையாகு மற்றவற்றை அவர் செய்து முடிப்பார் நம்மிடம் இருப்பதை இயேசுவிடம் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அது இரட்டிப்பாக மாறுகிறது ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய வார்த்தைகள் அமுக்கி குளிக்கி சரிந்து விழும் அளவுக்கு உனக்கு படியளக்கப்படும் என்ற வார்த்தைகளை நாம் நினைவு கூறலாம் அன்னை தெரேசாவினுடைய அருமையான வார்த்தைகள் ஐ ஆம் நத்திங் ஜீசஸ் இஸ் எவ்ரி திங் ஐ டூ நத்திங் ஆஃப் மை ஓன் ஹீ டஸ் இட் ஐ ஆம் காட்ஸ் பென்சில் A tiny bit of pencil with which he writes what he likes God writes through us. And however imperfect instruments we may be, he writes beautifully. I am one of them. Jesus is all. I am not doing anything. I am doing it. 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 என் வழியாக எழுதுகிறார் 
எவ்வளவு குறைபட்ட கருவியானாலும் அவர் அழகாக எழுதுகிறார் குறைபட்டவர்களாக நாம் இருந்தாலும் கடவுளுடைய கரத்தில நாம் இருப்போமானால் நிச்சயமாக அந்த குறை தெரியாமல் சிறப்பாக்கப்படுவோம் ரெண்டு உதாரணங்கள் சொல்கின்றேன் முதலிலே ஒரு நல்ல வைர மோதிரம் அந்த வைரத்தில் ஒரு கீரல் விழுந்துருச்சு கீரல் விழுந்தோடனே ராஜா என்ன சொல்கிறார் இந்த கீரலை சரி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய பொற்கொள்ளர்களை எல்லாம் கேட்கிறார் எல்லாம் பார்த்துட்டு ராஜா இந்த கீரல் சற்று ஆழமாக இருக்கிறது இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த வைரத்தை இன்னும் தேய்க்க வேண்டும் அப்படி தேய்ப்பதனால் இந்த வைரத்தினுடைய இன்னும் அதனுடைய மதிப்பு குறைந்துவிடும் இன்னும் அது சின்னதாகிவிடும் மதிப்பு குறைந்துவிடும் ஆகவே பலரிடம் அவர் ஆலோசனை கேட்கிறார் என்ன செய்யலாம் என்று ஒரு மனிதன் சொல்கிறான் நான் அதை சரி செய்கிறேன் என்ன செய்தான் அந்த கீரலை ஒரு மலரின் காம்பாக வைத்து அந்த கீரலுக்கு மேலே ஒரு அழகிய மலரை ஒன்றை வடிக்கின்றான் வடித்த பிறகு மலர் அழகாக இருக்கிறது அந்த கீரல் அந்த மலரின் காம்பாக அருமையான ஒரு ஓவியமாக அந்த வைரத்துக்கு மெருகு கூட்டக்கூடிய வகையில் அமைந்தது இப்பொழுது அது குறையாக தெரியவில்லை மாறாக நிறையாகவும் அழகாகவும் தெரிந்தது குறைகளை மாற்றக்கூடியவர் இறைவன் அதே போன்று ஆண்டவர் நம்முடைய குறைவான நம்மை வைத்து அவருடைய கரத்தினால் சிறப்பானதை செய்ய முடியும் என்பதற்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஏலக்கடை பல வகையான பொருட்கள் ஏலத்துக்கு அங்கே இருக்கிறது ஒரு மூளையில் ஒரு வயலின் ஒன்று இருக்கிறது தூசி படிஞ்சு இருக்கிறது அந்த வயலின் எடுத்து ஏலம் விடும் பொழுது யாரும் அதை கேட்கல ஏன்னா தூசி படிஞ்சு பழசாக இருக்குது அதனால் யாரும் வாங்குறதுக்கு முன் வரல ஆனால் வயலின் கருவியை பொறுத்த வரையில் எவ்வளவுக்கு பழையதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அது விலை மதிப்புள்ளது என்பது அந்த இசை தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு இசை ஞானி என்ன செய்தான் அதை எடுத்தான் துடைத்தான் கம்பிகளை எல்லாம் பூட்டினான் முறுக்கேற்றினான் சுருதி கூட்டினான் வாசித்தான் மிக மிக அழகான கானம் அந்த வயலிலிருந்து வந்தது இவன் அழகாக வாசித்த பிறகு யாருமே வாங்க முடியாமல் ஏலம் கேட்காமல் இருந்த நிலை மாறி நான் நீ என்று முந்தி கொண்டு ஏலம் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் மிக அதிக விலைக்கு அது போனது எப்படி முதலில் யாரும் அதை சீண்டில தூசி படிஞ்சிருக்குன்னு ஆனால் இந்த வல்லவன் கையில் பட்டதும் அதனுடைய மெருகு கூடியது இப்படித்தான் ஆண்டவருடைய கரத்தில் நாம் இருந்தோம் என்றால் நம்முடைய மதிப்பு கூடும் நம்முடைய மதிப்பு சிறப்பாக மாறும் நான் மிகச்சிறியதாயினும் இயேசுவின் கையில் மிக பெரியதே நாம் நம் கையில் உள்ள சிறியனவற்றை இயேசுவின் கையில் கொடுத்தால் அவர் அதனை பல மடங்காக்கி நம் தேவைகளை நிறைவேற்றுவார் திருக்குறள் கூறுகிறது அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அக்தொருவன் பெற்றான் பொருள் வை பொழி ஒருவனுடைய சொத்து அல்லது பொருட்கள் அல்லது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பல வகையான தீவினைகள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் இவைகளை கழிக்க வேண்டுமா பிறருக்கு உணவு அளித்தல் பிறர் பசியை தீர்த்தல் ஆகவே தான் இந்த தான தர்மம் செய்கிறோம் அல்லது பிறருக்கு இந்த உணவு கொடுத்து அன்னதானம் செய்கிறோம் அன்னதானம் செய்வதனால் பிறருடைய பசியை தீர்ப்பதினால் நம்முடைய பாவங்களோ சாபங்களோ கட்டுக்களோ அவிழ்த்து விடப்படுகின்றன கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிறோம் என்பதை நாம் நம்புகிறோம் எனவே இத்தகைய பின்னணியில் ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிப்போம் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் யூ சாட்டிஸ்ஃபை த டீப்பஸ்ட் லாங்கிங் ஆஃப் அவர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஃபீடஸ் வித் த ஃபைனஸ்ட் ஆஃப் வீட் ஃபில் மீ வித் கிராட்டிடியூட் for your blessings and give me a generous heart that i may freely share with others what you have given to me andavara yesuve nayamana godumaiyai unavaga kodupen 
உங்களுக்கு மலை தேனால் நிறைவழிப்பேன் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்று பதினாறு என்பதற்கேற்ப என் அடி மன தேடல் யாவற்றையும் நிறைவாக்குகின்றீர் உமது ஆசீர்வாதங்களுக்கு நன்றி உணர்வோடு இருக்கவும் உம் அருள் வரங்களை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் அருள்வீராக ஏற்று வரமருளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் ஆமேன் ஆமேன்